ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിനേഷ് ഹിയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ഹാവി വ്ളോഗ് ഇത് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് ശരിക്കും ഞാൻ രണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലത്തെ കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ മെനുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് മെനു പിന്നെ ക്യാമറയിലെ വീഡിയോ സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് യു ഓക്കെ ക്യാമറയിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മെനു ഏകദേശം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ കാണും ഇതിലുള്ള ടേംസുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ക്യാമറ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ടൊന്നും പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് മെനു ബട്ടണിലോട്ട് പോകാം അപ്പം മെനു ബട്ടൺ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെനു ബട്ടൺ താ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെനു ബട്ടൺ അപ്പം മെനു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ഓരോ പേജായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് പ്ലേ ബാക്ക് മെനു ഇനി താഴോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് മെനു അടുത്തത് കസ്റ്റം സെറ്റിംഗ് മെനു അടുത്തത് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് മെനു അടുത്തത് റീടച്ച് മെനു അടുത്തത് മൈ മെനു അപ്പം ഇത്ര ടാബുകളുണ്ട് ഏതൊരു ക്യാമറ എടുത്താലും നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ചിലതിൽ ടോപ്പ് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ ഓരോരോ ടാബുകൾ കാണും ആ ടാബിനകത്തായിരിക്കും ഓരോരോ സെറ്റിങ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ സബ് മെനൂസ് കാണുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്ലേ ബാക്ക് മെനു പ്ലേ ബാക്ക് മെനുവിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലേ ബാക്ക് മെനുവിൽ അകത്തോട്ട് കയറാൻ എന്താ ഈ ജോസ്റ്റിക് വെച്ച് അകത്തോട്ട് കയറണം അപ്പോൾ അകത്തുള്ളത് സെലക്ട് ആയി അതിൽ ഡിലീറ്റ് ഉണ്ട് പ്ലേ ബാക്ക് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഹിഡൻ ഇമേജ് ഹൈഡ് ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡിലീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീഡിയോ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലേ ബാക്ക് ഫോൾഡർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത് വേണമെന്നുണ്ട് അപ്പം ഹൈഡ് ഇമേജ് ഇമേജ് ഹൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇമേജ് റിവ്യൂ ആഫ്റ്റർ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അത് പ്ലേ ബാക്ക് മെനു നമ്മൾ യൂഷ്വലി അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉള്ള വരുന്ന ഇൻബിൽട്ട് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഷൂട്ടിംഗ് മെനു ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഷൂട്ടിംഗ് മെനുവിൽ വന്നു അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി ഇതാ റീസെറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് മെനു പിന്നെ റീസെറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് മെനു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റീസെറ്റായിട്ട് ഈ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ക്യാമറയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങ് റീസെറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു നോർമൽ ക്യാമറയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കിട്ടാൻ വേണ്ടി റീസെറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് മെനു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിംഗ് മെനു എല്ലാം സേവ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് മെനു എല്ലാം അങ്ങ് റീസെറ്റ് ആവും അതിനാണ് റീസെറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് മെനു പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഫോൾഡർ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഫോൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫയൽ നെയിമിംഗ് ഡി എസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഇപ്പം വിനേഷ് എന്നാണെങ്കിൽ വിനേഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലിപ്പം രണ്ട് കാർഡുണ്ട് അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് കാർഡുണ്ട് ചില ക്യാമറകൾ ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ചില ക്യാമറകളിൽ ഒരു കാർഡേ കാണത്തുള്ളൂ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഒരു കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ ബാക്കപ്പായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ടിലും ഒരേ സമയം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നിറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാർഡ് മെനു എന്നുള്ള സാധനം കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി ആ ഇതൊരു മെയിൻ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്യാമറയിലും കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുക ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ റോ ആയിട്ട് എടുക്കാം റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഭയങ്കര ഡെപ്തുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജേപ്പക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ
ജയപ്പക്ക് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജയപ്പക്ക് എങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കമ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ് ആണത് അത് നമുക്ക് നോർമലി ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് മെനുവിൽ വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് പോകുമ്പം എൻ എഫ് റെക്കോർഡിങ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വൈറ്റ് ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറ്റ് ബാലൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയിൽ എന്തുമാത്രം വൈറ്റ് വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് അപ്പം വൈറ്റ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാമറയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇൻകാണ്ടസെൻറ്റ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഫ്ലോറസെൻ്റ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഇടണം പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ സെറ്റിങ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഷെയ്ഡിലാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഈ സെറ്റിങ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മെയിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഇൻഡെപ്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വൈറ്റ് ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോർമലി വൈറ്റ് ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പിക്ചറിലെ വൈറ്റിനെ വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാൻ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ ആ വൈറ്റിനെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്യാമറ കാണിക്കും അങ്ങനെ തരുന്നൊരു ഇതാണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ പിക്ചറിലെ വൈറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം പിന്നെ സെറ്റ് പിക്ചർ കൺട്രോൾ പിക്ചർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ പ്രൊഫൈലാണ് ക്യാമറയിൽ ഇപ്പോൾ കനോളിലാണെങ്കിൽ പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ സോണിയിലും പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ പി പി എന്ന് പറയും അത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ തരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ കാണും ഒരു ക്യാമറയിൽ പിന്നെ ന്യൂട്രൽ കാണും വിവിഡ് മോണോക്രോമ് പോർട്രേറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇതെല്ലാം പിക്ചർ പ്രൊഫൈലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ കളർ പ്രൊഫൈൽസുകളാണ് ഇത് ഓരോ ക്യാമറകൾക്കും ചേഞ്ച് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിക്കോണിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ പ്രൊഫൈൽ ആയിരിക്കത്തില്ല കനോണിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ നിക്കോണിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ന്യൂട്രൽ പ്രൊഫൈൽ അല്ല കനോണിൽ വരുന്നത് സോണിയിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാമറയ്ക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവർ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഓരോരോ പിക്ചർ പ്രൊഫൈലുകളുണ്ട് അതാണ് ഈ പിക്ചർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറ കിട്ടുമ്പോഴേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിക്ചർ പ്രൊഫൈലായിരിക്കും ഫോട്ടോ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ എടുത്തിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധികം കളറും കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ കിട്ടും പ്രൊഫൈൽ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളർ എഡിറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം അതാണ് ന്യൂട്രൽ പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ പിന്നെ മോണോക്രോം ആയിട്ട് ഫോട്ടോ മോണോക്രോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മോണോക്രോം ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമ്മളൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ പിക്ചർ മോഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് പറ്റിയുള്ള കളർ പ്രൊഫൈലാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ക്യാമറ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഇതിനകത്ത് എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറിയാൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് അകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഷാർപ്പനിങ് ഇത് എത്രയുണ്ട് ഷാർപ്പനിങ് അതറിയാൻ പറ്റും കോൺട്രാസ്റ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ബ്രൈറ്റ്നസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സാച്ചുറേഷൻ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഹ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ക്യാമറ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കയറി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കയറിയിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ അങ്ങനെ സെറ്
അപ്പം ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞുതരാം തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ താഴെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ആണ് എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എയ്റ്റി പി ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കാരണം എല്ലാ സിനിമകളും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു എക്സാക്റ്റ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തരുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം റേറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലും യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലുമാണ് മെയിനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ടെലിവിഷനും എല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലുമാണ് ഇനി തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് യു എസിലും കാനഡ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ അവരുടെ ടി വിയും അവരുടെ ടെലികാസ്റ്റും എല്ലാം വരുന്നത് തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോറോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി മൂവി ക്വാളിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈയും ഉണ്ട് നോർമലും ഉണ്ട് അത് ഹൈ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫയൽ കിട്ടും നോർമൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു നോർമൽ ക്വാളിറ്റി ഫയൽ കിട്ടും ഇനി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ക്യാമറയിലും ദാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം മൈക്രോഫോൺ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി മൈക്രോഫോൺ നമുക്ക് ഓഫാക്കി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് എടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫാക്കി വെക്കാം ഇനി മാനുവലി നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഗെയിൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നിങ്ങളൊരു ഉത്സവത്തിന് ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഭയങ്കര നോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ നമുക്ക് കുറച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൊടുക്കുമ്പം ആ സൗണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ചെവി അടിക്കുന്ന പോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യത്തില്ല അതിനാണ് ഈ മാനുവൽ സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂവി സെറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് മെനുവിൽ വരുന്നത് അടുത്ത മെനു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് മെനു ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മീറ്ററിംഗ് എക്സ്പോഷർ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കസ്റ്റം ചെയ്തെടുക്കാം ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ബ്രാക്കറ്റിംഗ് കൺട്രോൾസ് മൂവി അതെല്ലാം നമുക്ക് കസ്റ്റം ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ക്യാമറയ്ക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് കസ്റ്റം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കീസ് കാണും ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് കീസ് കാണും ഇപ്പോൾ സോണിയിലാണെങ്കിൽ കസ്റ്റം വൺ കസ്റ്റം ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കസ്റ്റം ഇഷ്ടമുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ കീയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് കീയുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ കാണും ആ കീക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്യണോ അത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കീക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാണ് കസ്റ്റം മെനു ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് സെറ്റപ്പ് മെനു ഇതാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് മെമ്മറി കാർഡ് പിന്നെ റീസെറ്റ് യുവർ സെറ്റിങ്സ് മോണിറ്റർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഈ എൽ എൽ സിയുടെ മോണിറ്ററിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് പിന്നെ ഇമേജ് സെൻസർ ക്ലീനിങ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിഫാൾട്ട് ക്ലീനിങ് മെത്തേഡുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് സെൻസർ ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യും ടൈം സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇമേജ് കമൻറ്റ് ഓട്ടോ ഇമേജ് റൊട്ടേഷൻ അത് വേണോ വേണ്ടയോ പിന്നെ ബാറ്ററി ഇൻഫോ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സേവ് ലോഡ് അങ്ങനെ ജി പി എസ് പിന്നെ ഫോംവെയർ അപ്ഡേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്
അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ തപ്പി പിടിച്ചെടുക്കണ്ട ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ മെനുവിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മെനുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്യാമറയുടെ മെനുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ തന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെങ്കിലും ക്യാമറ കിട്ടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മെനുവിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ക്യാമറയിൽ ഏതൊക്കെ ടാബുകൾ ഉണ്ടെന്നും ആ ടാബിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതും ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നും ആ ടാബിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഓരോ മെനുവും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അടുത്തൊരു ഹെവി വ്ളോഗായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അപ്പം അതുവരെ വിനേഷ്യർ സൈനിങ് ഓഫ് It's not my fault, you know I had to walk away It's been fine